ഈ ആയുർവേദത്തോട് ഡോക്ടർക്ക് താല്പര്യം വരാൻ കാരണം എന്താണ് അയ്യോ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ല ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് എം ബി ബി എസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തതുണ്ട് പേരിന് മുന്നേ ഡോക്ടർ എന്നാകണം അപ്പം പിന്നെ എന്തുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് അറിയുന്ന ഒരു ബി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻ എന്ന കോഴ്സുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലോ ആയുർവേദം ഇല്ലേ ഇല്ല എൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്ത് ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർക്ക് വളരെ കുറവില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നാട്ടു വൈദ്യന്മാരായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഡോക്ടറാകുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൊണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഏതോ പൂർവ്വ എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലെ സുഹൃത്തം എൻ്റെ അമ്മ താങ്കൾക്ക് പത്മശ്രീ നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചില്ല അതും അതും ആയുർ ഞാൻ എല്ലാ ആയുർവേദത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ യശസ്സ് എൻ്റെ സമ്പത്ത് എൻ്റെ സന്തോഷം എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ട് ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ എൻ്റെ രണ്ട് നീസും എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മകളും ചേച്ചിയുടെ മകളും ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ഈ രംഗത്തുണ്ട് നാല് ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലായി പിന്നെ ആ അത് ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏതോ ജന്മങ്ങളിലെ പുണ്യമാണ് എനിക്ക് ആയുർവേദം പത്മശ്രീ കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ കുറേ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല മനുഷ്യൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ആയുർവേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനവും അതിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിന്ന് എനിക്ക് ആയുർവേദം കഴിഞ്ഞൊരു ചിന്തയില്ല അതിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പങ്കജ് കസ്തൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു പര്യായം ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം പങ്കജ കസ്തൂരി കേരളത്തിൽ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ അത് ചികിത്സയ്ക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോസ്യൂട്ടിക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മോസ്യൂട്ടിക്കലായിട്ടോ കോസ്മോസ്യൂട്ടിക്കൽ ന്യൂട്രോസ്യൂട്ടിക്കൽ തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലും ആയുർവേദ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരാൾ പോലും പാടില്ല കേരളത്തിൽ അത് മോഡേൺ ഡോക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് മോഡേൺ ഡോക്ടേഴ്സ് നല്ല ശതമാനം ഒരു പത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് പത്ത് പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് മോഡേൺ ഡോക്ടേഴ്സാണ് ആ മോഡേൺ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം ആയുർവേദ ആയുർവേദം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആയുർവേദം ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇതെങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലതിനും നമുക്ക് ആൻസർ പറ്റൂല പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ മെഡിസിൻ്റെ കോൾ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആക്ഷൻ എന്താണ് ഇത് എങ്ങനെ ഇതിപ്പം ദോഷവശം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പത്തോളം അതിൻ്റെ ലിവറോ കിഡ്നിയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇത്തരം സ്റ്റഡികൾ ചെയ്തിരിക്കണം നൂറ് ശതമാനം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ആയുർവേദം എല്ലാം സേഫാണ് ആയുർവേദം ദോഷരഹിതമാണെന്നുള്ള മണ്ടത്തിലൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ആയുർവേദ മരുന്നുകൾക്കും ദോഷവശങ്ങളുണ്ട് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ അലർജി ഉള്ളവയുണ്ട് ആയുർവേദ മരുന്ന് എല്ലാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതേ അല്ല പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ അതേ അവസരത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ ആയുർവേദം പ്രചാരണത്തിന് ഇപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ എംബ്ലം പറയുന്നത് പങ്കജ കസ്തൂരി ഫോർ ലൈഫ് ഫോർ ആയുർവേദ ഫോർ സേവിങ് ലൈഫ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈ ലൈഫ് പ്ലസ് അതാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ആയുർവേദ ഇന്ന് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആയുർവേദ പ്രചാരണമാണ് ആയുർവേദത്തിനെതിരെ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ ഒരു കാര്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാനവിടെ ഇടപെടും ഇടപെടും വേറൊന്നുമല്ല അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അറിവില്ലായ്മ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ആയുർവേദത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുക നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ശാസ്ത്രം പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക പ്രചരിക്കുക പ്രചരിപ്പിക്കുക അതിൽ ജീവിക്കുക ഇത് നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇത് നാലും ആയാലേ നാം പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തോടെ നമ്മുടെ ധർമ്മം ചെയ്യ നിറവേറ്റി എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ലൈഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ആയുർവേദ ഡോക്ടറായി ആ ആ രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതങ്ങളിലെത്തി രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു നല്ലൊരു വലിയ വ്യവസായ സംരംഭകനായി എങ്കിലും ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴും രോഗികളെ പരിശോധിക്കും അയ്യോ സംശയം വേണ്ട തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി എനിക്ക് വേറെ ഒരു പണിയും ഇല്ല രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകുന്നേരം നാലര മണി വരെ വേറെ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചാൽ അവിടെ എൻ്റെ ഓപ്പീലുണ്ട് അതിൽ വ്യത്യാസം അയ്യോ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഞാൻ അത് വിശക്കുന്നവർക്കാണ് കാശില്ലാത്തവർക്കല്ല അത് ആര് വന്നാലും ഇപ്പൊ ദിവസം ആയിരം പേര് വന്നാൽ അതിൽ കാശില്ലാത്തവരല്ലോ കാശില്ലാത്തവർ പത്തോ അമ്പത് പേരോ കാണും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു പേര് പത്ത് പേരോ കാണും വിശക്കുന്ന ആർക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സൗജന്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചാരിറ്റി വാർഡുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ സമൂഹം കുറെ കാശ് ബിസിനസ്സിലൂടെ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ഈ സമൂഹമാണ് വളർത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സമൂഹത്തിൽ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അല്ല അത് ഇത് ഇത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് എൻ്റെ ഔദാര്യമല്ല ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാതൃക മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കട്ടെ പങ്കജ് കസ്തൂരി വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും പോട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു അവസരം നന്ദിന് വള